ഹൈ ഗാഷ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ജിൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മജു ജിനിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കോടനാട് ആനക്കൊട്ടിലേക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോടനാട് ആനക്കുട്ടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അഭയാരണ്യം എന്നാണ് ഇതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആന അതുപോലെ മാൻ ഒരുപാട് വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികൾ വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇവർ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇടാം നമ്മളിവിടുത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് പൂച്ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ സീസൺ ടൈമിന് കൂട്ടത്തോടെ വരുന്ന സ്പോട്ടാണിത് ഓക്കെ ഈ മഴയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിങ്ങമാസം ചിങ്ങമാസം ആകുമ്പോൾ ഈ മുട്ടൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇനി രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികളിലെ പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ രക്തേന്ദനത്തിൻ്റെ തോട്ടം പിന്നെ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടമുണ്ട് അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സൂ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ മൃഗശാല അതോടൊപ്പം ആനകളുടെ ക്യാമ്പ് അവിടെയാണ് ആനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു വഴിയുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡും കാടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ മഴ കൊള്ളുന്നില്ല അതാണൊരു വലിയ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു തിക്നെസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു കാട് നിറഞ്ഞൊരു വഴി കൂടി പോകുമ്പോൾ സാധാരണ വെട്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മ്ലാവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ കാട്ടിലും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരുപാട് വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുതിരെ പ്രവർത്തനം മൂലം 
അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇവരവരെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് കാപ്പിക്കാട് സൂവിൻ്റെ അടുത്ത അട്രാക്ഷൻ ആണത് അതായത് പുള്ളിമാൻ കണ്ടില്ലേ കു കുഞ്ഞ് കുട്ടി മാൻ തൊട്ട് ഒരുവിധം പ്രായമായ അതായത് മാനുകളുടെ ഇതിൽ ഒത്തിരി വലുതായ മാനുകൾ വരേണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നമുക്കൊരു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു മാനുകളെ ഇത്രയധികം പരിപാലിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരിടം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റെ ആയ ആന ക്യാമ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് ആനകളുണ്ട് അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ പറയാം പാപ്പാമാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആന ഒരു ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് അവർ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് കാണാം അല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലെയുള്ള ആന കുട്ടികൾ ആനക്കോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആനകളെ ഇതുപോലെ മെരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടായത് പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതായപ്പോഴേക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് അതിനെ ബാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് വന്നു അന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ് കൂട്ടിലിട്ട് ആനകളെ മെരിക്കുന്ന രീതി ആ കൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തായി ഒരു ആനയെ ഒരു മെരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരെ ഒരു ആനയെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ കൂടിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കൂടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്മേൽ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻസും ഇതിന്മേൽ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്
This is the first episode of Wind Up. If you are excited about the videos, please like, subscribe to our channel and comment your opinions in the comment box. Okay? Bye!